মার্কিন ভিসা নীতির কারণে ভোট বর্জনের হুমকি থেকে পিছু হটছে বিএনপি তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ঘোষণা ভোটে আশা ছাড়া উপায় নেই দলটির বলছে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কোন দলের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় কাউকে তাগাদা দেবে না ওয়াশিংটন say that the United States interest in this question uh, is in support of free and fair and peaceful elections. যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণায় আওয়ামী লীগ নয় বেশি চাপে পড়বে বিএনপি। এটা সংঘর্ষমুখী রাজনীতির মধ্যে নামতে পারছে না। তাহলে আরো ঝামেলায় পড়বে। স্বাভাবিকভাবে বিএনপি একটু নতুন ভাবে চিন্তা করবে। দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম। সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি ওমর ইনান। এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ছেলেকে নিয়ে নগর উন্নয়নের অঙ্গীকার গাজীপুরের নতুন মেয়র জায়েদার পাশে চা নাজবতুল্লাকেও প্রতীক বরাদ্দের পর এবার খুলনা বরিশালে ভোটের উত্তাপ এবার ঊর্ধ্বমুখী মোটা চালের দাম মস্টার বাজারেও সিন্ডিকেট আমদানির খবরে কমছে পেঁয়াজের ঝাঁজ নতুন বাজেটে নিত্য পণ্যে স্বস্তি চান ভোক্তারা নাটোরে ডিপো থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাড়ে চার কোটি টাকার মালামাল লোড চক্রের মূল হতাশাহ আটজন চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার এবং পদ্মা সেতুর দুই পারে রেল লাইন বসানোর কর্মযজ্ঞ চোদ্দটি স্টেশনের কাজ শেষ পর্যায়ে সেপ্টেম্বরে ঢাকা মাওয়া অংশে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচলের প্রস্তুতি মার্কিন ভিসা নীতির কারণে ভোট বর্জনের হুমকি থেকে পিছু হচ্ছে বিএনপি নেতারা বলছেন সহিংস নয় তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি নিয়েই মাঠে থাকবে দল মার্কিন ঘোষণা ভোট কারচুপিতে জড়িতদের জন্য হুমকি বলছেন নেতারা আহমেদ সালিহিনের রিপোর্ট ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ঘোষণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশের রাজনীতি এ অবস্থায় বিএনপি বর্তমান সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সভা সমাবেশ ও পদযাত্রা করছে এর মধ্যেই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি প্রণয়ন করে সরকার ও বিরোধী দল সহ সবার জন্য সতর্ক বার্তা দিয়েছে বিএনপি নেতারা বলছেন সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে এর খেসারত দিতে হবে আওয়ামী লীগকেই তবে এ হুঁশিয়ারির বাইরে বিএনপি কিনা জানতে চাওয়ায় দলটির নেতাদের দাবি নির্বাচনে অনিয়মকারীরাই এর আওতার মধ্যে পড়বে বিএনপি কি ভোট চুরি করেছে না বিএনপি গণতন্ত্র হরণ করেছে যারা ভোট চুরি করেছে যারা গণতন্ত্র হরণ করেছে তারাই এখানে এফেক্টেড হবে আমেরিকানরাও জানে এটা কার জন্য দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মানুষও জানে এটা কার জন্য দেওয়া হয়েছে সারা বিশ্ব জানে এটা কাদের জন্য দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে স্পষ্ট উল্লেখ আগামী নির্বাচন প্রতিহত করতে কোন দল অসাধু উপায় অবলম্বন করলেই মার্কিন হুমকির আওতায় পড়বে তাহলে বিএনপির সরকার বিরোধী আন্দোলন কেমন হবে দলটির নেতারা জানান হবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সরকার সহিংস করলে সরকারকে উচিত জবাব দেওয়া হবে আমরা অলে অহিংস আন্দোলন আমাদের কোন সহিংসতার প্রস্তুতি আরে ভাই সহিংসতা যারা করে এগুলো সব আওয়ামী লীগের বিএনপি তো কেউ নাই আমি দেখি না সেই জন্য তো বিদেশিরও বুঝছে যে এ দেশে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না যদি প্রক্রিয়াটাকে ঠিক করা না যায় এ অবস্থায় আগামী নির্বাচন ঘিরে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে থাকায় সরকার ও বিরোধী দল সবাই ভোট নিয়ে সতর্ক অবস্থানেই থাকবে এমন ইঙ্গিত রাজনীতিবিদদের আহমেদ সালহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে জানিয়ে হুমকি ধামকি না দিয়ে বিএনপিকে ভোটে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা রাজধানীতে শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে নেতারা বলেন গাজীপুর সিটিতে প্রমাণ হয়েছে সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব দেশের রাজনীতিতে আলোচনায় জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড় বিএনপি আর ক্ষমতাসীনদের স্পষ্ট জবাব নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী 
শুক্রবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দলটির নেতারা বলেন হুমকি দিয়ে কাজ হবে না নির্বাচনে আসা ছাড়া বিএনপির কোনো পথ খোলা থাকবে না সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন কারো হুমকি বা নিষেধাজ্ঞায় মাথা নিচু করবে না আওয়ামী লীগ আগামী চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো স্বচ্ছ এদিকে বিকেলে কেরানীগঞ্জের সাক্তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সমাবেশে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন ভোট নিয়ে বিএনপি যে মিথ্যাচার করছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সংবিধানসম্মতভাবে নির্বাচন কমিশন কিন্তু এই পর্যন্ত যেই কয়টি নির্বাচন করেছে বা ইলেকশন বা পৌরসভা নির্বাচন বলেন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিরপেক্ষভাবে বিএনপি নির্বাচনে না এসে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে কোন দল অংশ নেবে কিনা তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে আবারও স্পষ্ট জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন ভোটে অংশগ্রহণ নিয়ে কোনো তাগাদা দেবে না ওয়াশিংটন ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস ব্রিফিংয়ে আবারও উঠে এলো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখপাত্র মেথিউ মিলার বলেন আগামী নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল অংশ নেবে কি না তা বাংলাদেশের একান্তই আভ্যন্তরীণ বিষয় এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথা ব্যথা নেই ছেলে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমকে সঙ্গে নিয়ে নগরের উন্নয়নে কাজ করার কথা জানিয়েছেন গাজীপুর সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জায়দা খাতুন পাশে চাইলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমত উল্লাহকেও এদিকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জয় পেয়ে উল্লাসে মাতেন সমর্থকরা জুনাইদ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট বহু নাটকীয়তার পর গাজীপুর সিটি নির্বাচনে মা ছেলের বিজয় শুক্রবার সকাল থেকে নগরের ছয়দানার নবনির্বাচিত মেয়র জায়দা খাতুনের বাসভবনের সামনে ভিড় করেন অসংখ্য নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ নেচে গিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেন তারা এ সময় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম জনগণ রায় দিয়েছে আমার যে কাজগুলো বাকি ছিল সেগুলো আমি মাকে সহযোগিতা করব মা এই সিটি কর্পোরেশনের সকল নাগরিকদেরকে নিয়ে সুন্দরভাবে কাজগুলো করে দিবে এর জন্য আমার পক্ষে থেকে যতটুকু সহযোগিতা আমি ছায়ার মতন হয়ে মার সাথে থেকে সবার কাজটি করে দেব পরে বিকেলে নিজ বাসভবনে ছেলে জাহাঙ্গীরকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন নবনির্বাচিত মেয়র জায়দা খাতুন এ সময় নগর উন্নয়নে সবাইকে নিয়ে কাজ করার কথা জানান তিনি অন্য নগরযাত্রায় আওয়ামী লীগের রাজমতুল্লাহ খানকেও পাশে চান নতুন মেয়র সুস্থ একটা ভোট হয়েছে ভোট আমি বিজয়ী হয়েছি আমি সিটি কর্পোরেশনের যে কাজগুলো কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো আমি আমার ছেলেকে নিয়ে 
যে আগে যা করেছে পরে যা কাজ বাকি আছে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আরও অন্যান্য ছেলেদেরকে নিয়ে বুঝে শুনে আমি কাজগুলো উঠাই দিব যে পরাজিত হয়েছে হ্যাঁকে আমি এত হ্যাঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে ষোলো হাজার একশো সাতানব্বই ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আজমতুল্লাহ খানকে হারিয়ে গাজীপুরের তৃতীয় মেয়র হন টেবিল ঘড়ি প্রতীকের জায় দেখাতুন সময় সংবাদ গাজীপুর এবার ঊর্ধ্বমুখী মোটা চালের দামও সপ্তাহ ব্যবধানে বেড়েছে কেজিতে দুই টাকা কোরবানির ঈদ ঘিরে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের নজর মশলার বাজারে তবে স্বস্তির খবর রাজধানীর বাজারে কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজের ছাঁচ হঠাৎ গরম রাজধানীর চালের বাজার বেশ কয়েক মাস উচ্চমূল্যে স্থিতিশীল থাকার পর এবার ঊর্ধ্বমুখী নিম্ন আয়ের মানুষের চাহিদা মেটানো মোটা চালের দাম সপ্তাহ ব্যবধানে বেড়েছে কেজিতে দুই টাকা তবে সরু চালের দাম কমার খবর দিলেন বিক্রেতারা মিনিগেটটা আমরা আগে পঁচাত্তর টাকা বিক্রি করতাম ওই মিনিগেটে এখন আটষট্টি থেকে সত্তর টাকা আমরা যাতে কম রেটে খেতে পারি এটাই আমাদের দাবি এদিকে দাম কমার আভাস মিলেছিল গেল সপ্তাহে বাস্তবে পাঁচ টাকা পর্যন্ত কমে গেছে পেঁয়াজের দাম বিক্রেতারা জানালেন আমদানির হুঁশিয়ারি কারণ গেল সপ্তাহ থেকে সপ্তাহ তিন চার টাকা একটু কম কম কমার হারটা অনেক কম কিন্তু বাড়ার হার অনেক বেশি সামনেই কোরবানি তাই দাম বাড়ানোর সিন্ডিকেট সক্রিয় হচ্ছে এ অবস্থায় এলাচ লবঙ্গ দারুচিনি আর জিরা কিনতে বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছে ক্রেতাকে আর বিক্রেতারা জানালেন দুঃসংবাদ সপ্তাহ দুয়েক ধরে লাগামহীন হলুদ মরিচ সহ প্যাকেট জাত মশলার দাম তেরোশো পঞ্চাশ টাকা এখন চলে হলো চোদ্দশো পঞ্চাশ টাকা লবঙ্গ আধা কেজি রাধুনি মরিচ ছিল দুশো আশি টাকা এখন তিনশো আশি টাকা দীর্ঘদিনেও চিনির বাজারে সংকট কাটেনি দোকানিরা জানালেন নির্ধারিত দামের চেয়ে কিছুটা কমেই বিক্রি করছেন বোতলজাত সয়াবিন তেল খোলাটা ছিল এলিগে আগে কিনা ছিল ছাপ্পান্ন টাকা এখন কিনা পরে डिपो रूपर पारमानविक विद्युत केंद्र डिस्ट्रीब्यूशन लाइन साढ़े चार कोटी टालामाल लुट हो चक्र मूल होता सह आठ जन के चट्टग्राम ग्रेफ्तार कर डिबी पुलिस संस्था की जाना बड़ प्रकल्प और कोम्पानी दामी मालामाल टार्गेट कर অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি করত চক্রটি নাটোরের ট্রান্স রেল লাইটিং লিমিটেডের ডিপোতে তেইশ মে রাতে মুখোশ পরে অস্ত্র হাতে হানা দেয় ছাব্বিশ থেকে সাতাশ সদস্যের ডাকার দল শুরুতে নিরাপত্তা কর্মীদের মারধর করে স্টোর রুমে আটকে সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক কম্পিউটার সহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করে তারা প্রায় সাড়ে সাত ঘন্টা ধরে ডিপোতে থাকা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের চারশো কেবি সিঙ্গেল সার্কিট ট্রান্সমিশন সহ মালামাল লুট করে তিনটি ট্রাকে নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকার দল এ ঘটনায় ডিপোর প্রজেক্ট ম্যানেজার ভারতীয় নাগরিক সুফল ঘোষ নাটকের হজরতপুর থানায় মামলা করেন বৃহস্পতিবার ডাকাতির মালামাল বিক্রির জন্য চট্টগ্রামে নিয়ে গেলে মূল হোতা জয়নাল সহ আট জনকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের যে মালামালগুলি সেটা আমরা চিটাগাং থেকে আমরা উদ্ধার করি চক্রটি গত বাইশ এপ্রিল রাজধানীর ডেমরায় প্রাণ আর এফ এল গ্রুপের ওয়ার হাউসে ডাকাতির সঙ্গেও জড়িত ছিল বলে জানায় পুলিশ এখন এই ডাকাতির সাথে আরও কারা কারা জড়িত সেটা আমরা তদন্ত করব তাদের রিমান্ডে আনব রিমান্ডে এনে अभिमान जतियों दल थे अवसर नहीं फुटबलार सीरजहान स्वप्ना मठे खेला ना थार कारण অকাল অবসরের সিদ্ধান্ত তার ঝিমিয়ে পড়া দেশের ফুটবলে আলোর মশাল নিয়ে হাজির হয়েছিল নারী ফুটবল পুরুষ ফুটবলে ব্যর্থতার ভিড়ে একের পর এক সাফল্য এসেছিল নারীদের হাত ধরে গেল বছর সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের আসরে এই নারীদের হাত ধরেই এসেছিল সাফের প্রথম শিরোপা নারী ফুটবলারদের নিয়ে সে সময় আকাশচুম্বী প্রত্যাশার কথা শুনিয়েছিল সবাই কিন্তু কথা আর কাজ এক হয়নি এবার খসে পড়ল আরও এক তারা আক্রমণ ভাগের মূল সেনানী সিরাজ জাহান স্বপ্না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন অবসরের শুধু তাই নয় নারী ফুটবলে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর আরও আছে একত্রিশ মের মধ্যে অবসরে যেতে চান নারী দলের সাফল্যের মূল কারিগর কোচ গোলাম রব্বানি ছোটনো বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্ট সিনিয়র টুর্নামেন্ট সবকিছু মিলাই আপনার কঠিন একটা সময়ের মধ্যে ছিলাম শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত তো আমি সিদ্ধান্ত বেশ কিছু ভাবতেছিলাম যে আমি 
আমার বিশ্রাম দরকার নানা অভিযোগে ইমেজ সংকটে ফেডারেশন নারী ফুটবলের এই গোপন বিদ্রোহের পেছনে বাফুফের কোনো অন্তর্গন্ধল নেই তো বিষয়টা অবশ্য উড়িয়ে দিলেন ছোটন কোনো রাগী নাই ফেডারেশন সার্বিকভাবেই সহযোগিতা করছেন ইন্ডিয়া আপনি যদি দেখেন আপনি আট নটা আট নটা ম্যাচ অলরেডি খেলা হয়ে গেছে সাপের পরে আমরা কিন্তু এখনো খেলি নেই ফ্রান্সিজি লিগ একটা ইস থেকে শুরু হবে সব একটা মানে ফুর্তি একটা আমেজ যে এখানে বাইরে প্লেয়ার আসবে খেলবে হঠাৎ করে সেটারও কোনো ই নেই তো এই জিনিসগুলো তো আপনার আপনার আসলে ভালো দিক না কোনো সমস্যা নেই তাহলে কেন সরে যাচ্ছেন স্বপ্নার মতো মেধাবীরা এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে পঁচিশটি ম্যাচ খেলেছেন স্বপ্না করেছেন দশ গোল পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মার্কিন ভিসা নীতিতে ভোট বর্জনের হুমকি থেকে পিছু হচ্ছে বিএনপি তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ঘোষণা ভোটে আসা ছাড়া উপায় নেই দলটির বলছে আওয়ামী লীগ ছেলেকে নিয়ে নগর উন্নয়নের অঙ্গীকার গাজীপুরের নতুন মেয়র জায়েদার পাশে চান আজমতুল্লাহকেও প্রতীক বরাদ্দের পর এবার খুলনা বরিশালে ভোটের উত্তাপ এই ছিল সন্ধ্যার সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে